ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அட்வான்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன் அனைத்து மாணவர்களும் சிறப்பாக தேர்வு எழுதுறதுக்கு எங்களுடைய சேனல் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு டே நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமில் நீங்கள் எக்ஸாம் நல்லபடியாக அட்டன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா எழுதுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ அந்த எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் உங்களுடைய கொஸ்டின் வாங்கின பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது இது அனைத்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து மூணு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கும் தான் ஆல் சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் சப் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஆர்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஜுவாலஜி டென்த் ஆல் சப்ஜெக்ட் எல்லா பாடத்துக்கும் இதே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கண்டா எங்களுடைய சஜஷன் வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் வந்து உங்களுடைய மார்க்ஸை வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரும் இதில் அவங்க ஷியூராக சொல்கிறோம் அசுரன்ஸ் தர்றோம் இப்போ நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக கேளுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போன பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட் செக் பண்ண பிறகு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண பிறகு அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண பிறகு நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கையில் கொடுத்தனே உங்களுக்கு பதினைந்து நிமிடங்கள் வந்து அந்த வினாத்தாள்களை படிப்பதற்கான டைம் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா ஸ்லோவாக நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கொஸ்டின் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்க ரீட் பண்ண பிறகு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வரணும் எந்த பார்ட் கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதணும் கொஸ்டின் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கும் டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் எயிட் மார்க்ஸ் இருக்கும் அப்போ எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டகரியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் வரணும் உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி நிறையா உங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க டூ மார்க்ஸ் எழுதுங்க ஒன் வேர்ட்ஸ் எழுதுங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் எங்களை பொறுத்தளவுக்கு என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து மார்க்ஸ் வைஸாக கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கோங்க பிரிச்சுக்கிட்டு எந்த பார்ட் கொஸ்டின் நல்லா தெரியுதோ மேக்ஸிமம் நம்பர் கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் எழுதுங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் வே பேப்பரை வேல்யூ பண்ணும்போது அதிக மதிப்பெண்கள் ஒரு நான்கு ஐந்து பக்கங்களுக்கு உங்களை நீங்கள் மார்க் எடுத்துட்டீங்கண்டா உங்களை வேல்யூ பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸாமினருக்கு உங்களை பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் வந்துடும் நாங்கள் வந்து மார்க்ஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருப்போம் அஸ் ஏ டீச்சராக நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தென் வந்து நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுக்க வந்துட்டீங்க எந்த கொஸ்டினை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தென் வந்து நீங்கள் நல்லா எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஸ்டின் கேட்டகரியை ஃபஸ்ட் சாரி எனக்கு ஒன் வேர்ட் நல்லா தெரியும் டுவெல் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் வேர்ட்ஸ் ஃபுல் எழுத ஆரம்பிச்சுங்க டூ மார்க்ஸ் கேட்டகரி நல்லா தெரியும் டூ மார்க்ஸ் ஃபுல் எழுத ஆரம்பிச்சுருங்க இப்படி நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா வரும் நீங்கள் சாம் நல்லா போய்கிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின்ஸை சில கொஸ்டின் தெரியும் சில கொஸ்டின் தெரியும் அந்த கேட்டகரி பின்னாடி வச்சு நீங்கள் டைம் எழுதுங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா வரும் சூப்பராக எழுதலாம் தென் வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டில் எப்படி இருக்குன்னா நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் எழுதக்கூடாது மேல் பகுதியில் அப்படி எஜ் டாப்பில் ஆரம்பித்து அந்த நூக்கு கார்னர் வந்து முடிகிற மாதிரி எந்த எக்ஸாம் எழுதாங்க ஒரு ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் அது ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் அளவுக்கு வந்து இடம் விட்டுக்கோங்க அதான் வந்து பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாகணும் இவர் ஆன்சர்ஸ் சுட் நாட் பி நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் எழுதாதீங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதும்போது நல்லா லெஜிபிளாக அழகாக எழுதுங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் அடுத்த கொஸ்டின்ஸுக்கும் அலைன்மெண்ட் பண்ணி நீட்டாக பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க நீட் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு மார்க் இல்லாட்டியும் கூட உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய வினாக்களுக்கான விடைகளுக்கான மதிப்பெண்கள் வந்து முழு மதிப்பெண் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழங்காக எழுதுங்க தென் வந்து டோன்ட் ஓவர் ரைட்டிங் இன் யுவர் ஆன்சர்ஸ் உங்களுடைய வின விடைகளை
ஒரு மூணு இடத்துல சென்டென்ஸில் தப்பு வந்துச்சுன்னா அந்த ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் ஃபுல்லாகவே ஒரு பென்சிலை வச்சு ஒரு கிராஸ் மார்க் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் போதும் இதான் நல்லது தென் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும்போது எல்லா பார்ட்லேயுமே ஒன் வேர்டை தவிர்த்து மேக்ஸிமம் ஆல் சப்ஜெக்ட்லேயுமே கம்பல்சரி கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குது அது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே இருக்குது எல்லா கடல்லேயுமே இருக்குது லெவன்த்து டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த் மூணு 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 கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயுமே இருக்குது நீங்கள் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பீங்க மறந்துட்டு கம்பல்சரி கொஸ்டினை விட்டுட்டு ஆன்சர் எனி ஃபைன் கொடுத்துருப்பாங்க டூ மார்க்ஸில் ஆனால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆன்சர் எனி ஃபைவ் இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் கம்பல்சரி கொஸ்டினை மறந்துருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் கம்பல்சரி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் கட்டாய வினா தான் அது ஆல் கேட்டகரி டூ மார்க்காக இருக்கலாம் ஃபோர் மார்க் இருக்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸாக இருக்கலாம் எயிட் மார்க்ஸாக கூட இருக்கலாம் மறந்துடாதீங்க இதை செக் பண்ணிக்கோங்க கம்பல்சரி கொஸ்டின் நம்ம எழுதியிருக்கோமா ஓ ஏதாவது எனி ஃபைவ் ஆன்சர் எனி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத தவிர்த்துட்டு அந்த எனி ஃபைவ்க்குள்ளே கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கா அப்படின்னு நல்லபடியாக செக் பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க தென் வந்து நீங்கள் இது இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் டோன்ட் ரைட் எக்ஸஸ் கொஸ்டின் அதிகப்படியான வினாக்களை கண்டிப்பாக எழுதுடாதீங்க எக்காரணத்தை கொண்டு எழுதவே எழுதாதீங்க ஆல் கேட்டகரி சிலிண்டர் தான் டூ மார்க்ஸ் ஆகலாம் எனி ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகலாம் எனி டென் இருக்கும் இப்போ எந்த கேடர்லையும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எவையேனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் எவையேனும் பத்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் இப்படின்னு உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் கேட்டகரி கொடுத்துருந்தாலும் அதுக்குள்ளே மட்டும் ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்கள் வேலி பண்ண சார் பார்க்க மாட்டாங்க யாராவது உங்களுக்கு தவறாக கைட் பண்ணியிருந்தால் மிஸ்கைட் பண்ணியிருந்தாலும் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் ஏண்டா நாங்கள் வேல்யூ பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஆன் கொஸ்டின்குள்ளே ஆன்சரையும் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரண்ட் பேஜில் எங்களுக்கு காலம் கொடுத்துருக்கோம் அங்கே நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணி டேலி பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிரும் அது வந்து வேல்யூ பண்ணவங்க எங்களுக்கு வந்து உங்களை பற்றி ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்துடும் எரிச்சல் வரும் உங்களுக்கு மார்க் வந்து குறைக்கிறதுக்கான வழி தான் அதை வந்து என்றைக்குமே வந்து தவறாக பண்ணாதீங்க தென் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் ஒன் வேர்ட்ஸோ டூ மார்க்ஸோ ஏதாவது சில சமயம் சில சமயங்களில் ஒன் வேர்டு ஆப்சன்ஸில் எரர் தவறு இருந்தாலும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் வந்து தவறு இருந்தாலும் மேட்சிங்கில் இருக்கலாம் சூஸ் இருக்கலாம் கால்குலேஷன்ஸில் ஏதாவது சம் சில சமயங்களில் வினாத்தாள் பதிவில் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க உறுதியாக அவங்களுக்கு அக்யூட்டாக தெரியுதுன்னா அந்த வினா எண்ணை மட்டும் கண்டிப்பாக எழுதுங்க வினா எண்ணை எழுதி நீங்கள் தவறாக ஆன்சர் பண்ணாலும் முழு மதிப்பெண் அரசு கொடுத்துரும் உங்களுக்கு இது எப்போ அப்படின்னா அந்த வினா தவறு என்று கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக அந்த கொஸ்டின் நம்பரை போட்டு ஆன்சர் தப்பாக இல்லைதான் சொல்லித்தேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் கிடச்சிடும் அதையும் கொஞ்சம் மைண்டில் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாதீங்க தென் ஒன் வேர்ட்ஸ் எழுதும்போது ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர் இருந்தால் ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் எழுதணும் ஆப்ஷன் பீண்டா ஆப்ஷன் பி எழுதணும் சீண்டா சி டீண்டா டி சில சமயம் நீங்கள் ஏ பார் பி ஆன்சர் போகிறீங்க இன்னும் சில சமயங்களில் ஏ அல்லது பி அப்படின்னு போகிறீங்க இது முற்றிலும் தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் இவ்வாறு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா அந்த வினாக்களுக்கான அந்த வினாக்களுக்கான விடை வேணால் கணக்கில் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் வந்து தப்பு தான் போடுவோம் மறந்துடாதீங்க ஒன் வேர்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் எழுதணும் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸை எழுதி எழுதுங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஏ அல்லது பி ஏ ஆர் பி போடாதீங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மதிப்பெண் கிடையாது தென் வந்து சில சமயம் சில மாணவர்கள் பண்ணுறாங்க நான் அனைத்து மாணவர்களையும் சொல்ல இது வந்து குறைவாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் சில நிறையா ஊர்களில் நாங்கள் பார்க்குறோம் பேப்பர் நியூஸ் நீங்களுமே கேள்விப்பட்டீங்க என்னண்டா டோன்ட் ரைட் கிரேஸ் வேர்ட்ஸ் இனி கிரேஸ் வேர்ட்ஸ் எழுதாதீங்க தயவு செய்து என்னை பாஸ் ஆக்குங்க இந்த ரூபா நீங்கள் பாஸ் ஆக்குங்க உங்கள் என் நம்பர் கால் பண்ணுங்க நான் ஆயிரம் ரூபா தர்றேன் ஐநூறுரூவா தர்றேன் எப்படியாச்சும் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி கேட்காதீங்க எந்த கிரேஸ் வேர்ஸையுமே எழுதாங்க உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதியிருக்கீங்களோ அதற்கான மதிப்பெண் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம என்ன எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணாலும் நம்ம இது பண்ணாலும் மார்க் கிடைக்க போகிறதா கிடைக்க போகிறதே கிடையாது உங்களை பற்றி தவ தவற அபிப்பிராயம் தான் வரும் அதனால் வந்து யாரும் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் செய்யாதீங்க எந்த விதமான கிரேஸ் வயர்ஸையும் தவறான வார்த்தைகளையோ எழுதவே எழுதாதீங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது தென் வந்து எக்ஸாம்லாம் முடிச்சிட்டீங்க நல்லா ரீசெக் பண்ணி பாருங்கள்
அதனால் வந்து நெ மேக்ஸெலாம் வரும்போது அந்த டிசி அந்த சைன்லாம் மாற்றி போட்டிருக்கமான்னு பாருங்கள் டிசிமல் பாயிண்ட் கரெக்டாக வச்சுக்கமான்னு பாருங்கள் எல்லாமே ஓவராலாக நல்லா ரீசெக் பண்ணுங்க எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க நம்ம எவ்வளோ எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு அதுக்கு தான் இப்போ எக்ஸாம் வந்து டூரேஷன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ தேர்ட்டி ஹவர்ஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து இரண்டரை மணி நேரம் தான் மூணு மணி நேரமாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அப்போ டைம் நல்லா உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ரீசெக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம் ஒன் வேர்ஸ் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே ஆயிடுச்சு திருப்தி ஆகிட்டா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு முப்பது பக்கம் இருக்க உங்களை விடைத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா நீங்கள் இருபது பக்கம் எழுதியிருக்கீங்க ரிமைனிங் பத்து பேஜ் என்ன செய்யும்டா ஒரு பென்சில் எடுத்து கிராஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க எல்லா பக்கங்களையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இந்த ப்ராப்பர் வேல் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதினீங்கண்டா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் கண்டிப்பாக ஷூராக அசுரன்ஸ் தரேன் உங்களுக்கு ஃபைவ்லேருந்து டென் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கூட கிடைக்கும் இதில் மாற்றமே கிடையாது நீங்கள் வேண்டாம் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர் வேயை இந்த ஐடியாலஜிக்கை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுங்க உங்களுக்கே மறுநாளையும் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க சார் நல்லா எழுதிக்கிறோம் சாண்டு அதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் வரக்கூடிய தேர்வுகள் வந்து அனைத்து மாணவர்களும் பதற்றம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக எதை நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்களோ அதை மட்டும் படித்து இன்னும் அந்த தேர்வுக்குரிய அந்த கேப் உங்களுக்கு எக்ஸாம் கேப் இருக்குது அந்த கேப்பிலையும் நல்லா படித்து நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிங்க கொஞ்சம் டெடிகேஷன் பண்ணுங்க கொஞ்சம் சேக்ரிஃபைஸ் பண்ணி படிங்க இது உங்களுடைய ஃபியூச்சர் எக்ஸாம் சூப்பராக அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா வரக்கூடிய எக்ஸாம் அனைத்துமே சிறப்பாக அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் எடுக்கிறது வாழ்த்துக்கள் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ